When you take a movie with your still camera, the iPhoto will save those in with the still photos. عندما نقوم بأخذ مقاطع فيديو باستخدام كاميرا فوتوغرافية عندما نقوم بأخذ هذه المقاطع الفيديو باستخدام كاميرا فوتوغرافية فإن هذه الكاميرا ستقوم بخزن هذه الأفلام أو المقاطع الفيديو مع الصور الثابتة But when you want to look at them it opens up another program called QuickTime عندما نقوم بإطلاع على هذه اللقطات الفيديو المأخوذة عن طريق الكاميرات الفوتوغرافية فإننا سنطلع عليها باستخدام فايلات خاصة تسمى فايل الكويك تايم So when I want to look at this picture, this movie, you can tell they're a movie because they've got little time numbers down here. عندما أريد أن أميز بين صورة ثابتة وكذلك صورة صورة فيديو على سبيل المثال ما أخوذ مقطع فيديو فإنه من خلال الفترة الزمنية التي تكتب على ال على الصورة يمكنني أن أعرف بأن هذه الصورة هل هي صورة ثابتة أم هي فيديو. Now this is a road trip we took and you can see that we were singing and dancing on the bus. كما تلاحظون بأن هذا هذه كانت سفرة قد قمنا بها تلاحظون هناك مراسم احتفالية في الباص الذي أخذنا إلى هذه السفرة. So I want to edit this. فأنا الآن سأقوم بمسألة المونتاج على هذا هذه هذه المقاطع الفيديو. So I'm going to double click. سأقوم بعملية دبل كليك على المقطع الفيديو. And you will notice that it opened up in Quick Time Player. تلاحظون ظهر عندي في هذه الحالة في على الشاشة Quick Time Player. Now, if I play this. I'm going. I'm turning the volume down. I hope that it is not too loud. You will notice that um, this piece here moves as the time passes. تلاحظون عندما أضغط على زر التشغيل فإن فإن هذا المفتاح سيت فإن هذا المفتاح سيتحرك مشيرا إلى الوقت الزمني. And I can start and stop it here. وهكذا يمكن أن أبدأ بالتشغيل وإيقافه. أبدأ بالتشغيل وإيقافه. Okay, so so some of it was moving and some of it was very I did not need. على سبيل المثال إذا أردت أن أقصر هذا المقاطع الفيديو أكثر. So right here at the end, for example, I don't want this. فعلى سبيل المثال في المقاطع النهائية على سبيل المثال أنا لست بحاجة إليها. So here you can see there are two dividers. There is a place where the video will start and the place where the video will end. تلاحظون هنا لدينا نقطة نقطة حيث يبدأ الفيديو وأيضا نقطة أخرى حيث ينتهي منها الفيديو. This is a selection tool. هذا ما يسمى بأداة الاختيار. And so I am going to select the part that is that I do not want. الآن سأقوم باختيار الجزء الفيديو الذي لا أريده أنا. And you can see it is a darker color, and this over here is lighter. تلاحظ بأن الجزء الذي لا أريده يصبح لونه أكثر غمق يصبح غامقا أكثر. So this part that is selected, I now am going to hit the delete button, and it will go away. الآن هذا الجزء الذي قمت باختياره سأضغط على مفتاح الحذف. وسيتم حذفه تماما. Now, when I play here, it just. الآن عندما أقوم بتشغيله هنا. It just stops and that other part is gone. تتوقف تماما والأجزاء الأخرى تم حذفها. Now, I'm going to open up another very short piece here, a three-second piece. الآن سأفتح أيضا ملف فيديو آخر حيث المدة الزمنية مجرد ثلاث ثواني. And now I have two movies open. الآن قد قمت بفتح مقطعين من الفيديو. And this one. وهذا وهذا المقطع الثاني من الفيديو. I just want to select all of it. أريد أن أختار جميعه على سبيل المثال. All three seconds. سأختار جميع ال الثلاث ثواني. So here, select all. تلاحظون لدينا نذهب إلى قائمة العلا edit ونضغط مفتاح select all. Then I go back over here and I'm going to find a place that I want to put that in. وثم أذهب إلى الفايل الأول الذي فتحته وأحاول أن أدخل الفايل الثاني على الفايل الأول. Now right here after he has stood has stood up, you see my pointers right there. نلاحظ بأن المؤشر سيتوقف هنا. Now I am going to paste 
that piece in there. Okay. I hope this works. Yeah. Oh, well. Okay, we're going to I'm going to go back here. I select all at, okay. I'm going to I'm going I'll edit this. And then I need to Then I copy. ثم سأقوم بعمل الكوبي. Then I come back here. ثم أرجع إلى هنا. And I am going to paste it in right there. سأقوم بإلصاقها مباشرة هناك. Okay. Now I'm going to look at this, and this part here is the new. الآن إن هذا جزء جزء جديد. So you can see how we can paste two or three pieces together. Okay, uh, and if I wanted to save this to my desktop, I could save it.